ആരും ഒരു ഹിൽ അസിസ്റ്റ് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു പാലം ഉണ്ട് ഒരു കേറ്റം ഉള്ളത് നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ടാറ്റ ഹാരിയർ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലാണ് ടാറ്റ ഹാരിയറിനെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഈ വാഹനത്തിന് നിറയേറെ വിശേഷങ്ങളുണ്ട് അതായത് സേഫ്റ്റി ഫീച്ചേഴ്സ് ഉള്ള വാഹനം അതുകൂടാതെ തന്നെ ലാൻഡ് റോവറിൻ്റെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ അതായത് ഡി എച്ച് പ്ലാറ്റ്ഫോം കടമെടുത്താണ് ഈ വാഹനത്തെ നിർമ്മിച്ചത് അങ്ങനെ പല വിശേഷങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു എന്നിരുന്നാൽ തന്നെയും ഹാരിയറിന് മാർക്കറ്റിൽ വലിയ തരംഗങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അതിന് കാരണം ഈ സെഗ്മെൻറ്റിലുള്ള മറ്റ് വാഹനങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇതിന് ആ സമയത്തൊരു ഓട്ടോമാറ്റിക് ട്രാൻസ്മിഷനോ അതുകൂടാതെ തന്നെ അഡ്വാൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഫീച്ചേഴ്സോ ഇതിനില്ലായിരുന്നു എന്നൊരു കാരണമാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ടാറ്റ ഹാരിയറിൻ്റെ ഒരു റിവ്യൂയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഹാരിയറിൻ്റെ ഡിസൈനിൽ കാര്യമായ മാറ്റങ്ങളൊന്നും വന്നിട്ടില്ല എന്നിരുന്നാൽ തന്നെ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ നോക്കാം അതായത് ഇതൊരു ഫൈവ് സീറ്റർ എസ് യു വി ആണ് എന്നിരുന്നാലും എൽ ഇ ഡി ഹെഡ് ലാമ്പ് യൂണിറ്റുകൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു അതുകൂടാതെ തന്നെ അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് തന്നെയാണ് ഫോഗ് ലാമ്പ് പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു കറുത്ത ഒരു പാറ്റിലാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നമുക്കൊരു പി ആർ ബ്ലാക്ക് ഫിനിഷ് വരുന്നുണ്ട് അതുകൂടെ തന്നെ ഒരു സ്പോർട്ടി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബമ്പർ ആണെന്ന് പറയാം പിന്നെ ഡുവൽ ഫംഗ്ഷൻസോട് കൂടിയ ഒരു ഡി ആർ എൽസ് ആണ് വരുന്നത് പിന്നെ ബ്ലാക്ക് അതായത് പി ആർ ബ്ലാക്ക് ഫിനിഷോട് കൂടിയ ഒരു ഗ്രിൽസ് വരുന്നുണ്ട് അതിന് മറ്റത്തിലായിട്ട് തന്നെ ഒരു ടാറ്റയുടെ ലോഗ വരുന്നു പിന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം ഒരു ബ്ലാക്ക് കളറിലുള്ള ഒരു എയർ ഡാമാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് നമുക്കൊരു സ്കിഡ് പ്ലേറ്റ് പോലുള്ളൊരു പാർട്ട് വന്നിരിക്കുന്നു അതിമനോഹരമായ ഒരു ഡിസൈൻ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം അത് ഓണത്തിൻ്റെ ഡിസൈനിനെ കുറിച്ച് പറയുവാണെങ്കിൽ നല്ല ഒരു ബോൾഡായിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസൈനാണ് അതുകൂടാതെ തന്നെ ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം നമുക്കൊരു എസ് യു വിക്ക് വേണ്ട എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടറിക്സും ഈ വാഹനത്തിന് ഉണ്ട് ഹാരിയറിൽ വന്നിരിക്കുന്ന പുതിയ മാറ്റങ്ങളിലൊന്നാണ് ഇതിന് നമുക്കൊരു പറയാനുള്ള ഒരു സൺ റൂഫ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വളരെ വൈഡായിട്ടുള്ള ഒരു സൺ റൂഫാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് അകത്തേക്ക് കിടക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കാണാം അതുകൂടാതെ തന്നെ ഈ വാഹനത്തിന് റെയിൻ സെൻസിങ് വൈപ്പേഴ്സ് കൂടി നൽകിയിട്ടുണ്ട് ടാറ്റ ഹാരിയറിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് പ്രൊഫൈൽ ഇതാണ് ഇതിൽ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്ന ഇതിൻ്റെ ഒരു എ ബി സി പില്ലറുകളുടെ ഒരു ബ്ലാക്ക് ഷെയ്ഡ് ഔട്ട് തന്നെയാണെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എ ബി സി പില്ലറുകളെ ഒരു പി ആർ ഒ ബ്ലാക്ക് ഷെയ്ഡ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഫ്ലോട്ടിംഗ് റൂഫ് പ്രതീതിയാണ് നമുക്ക് തോന്നുന്നത് അതുകൂടെ നമുക്ക് പിന്നിലേക്ക് വരുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു സിൽവർ ഒരു പ്ലേറ്റ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് അതായത് ഒരു ഹാരിയറിൻ്റെ ഒരു ബാഡ്ജിങ് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ നോക്കിയിട്ടൊരു കോർട്ടർ ഗ്ലാസ് കാണാവുന്നതാണ് പിന്നെ നമുക്ക് ആ ടീ ലാമ്പ് യൂണിറ്റുകൾ നമ്മുടെ സൈഡ് പ്രൊഫൈലിലേക്ക് ഇറങ്ങി നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ കുറച്ച് ഭംഗിയാകുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ബോൾഡായിട്ടുള്ള ഒരു ഷാർപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബോഡി ലൈൻസാണ് ഈ വാഹനത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് വീലാർച്ചുകളിലും മറ്റും ബ്ലാക്ക് കളറിലുള്ള ഒരു ക്ലാഡിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് പിന്നിൽ നിന്ന് മുന്നിലേക്ക് വളരെ നീളുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു അലോ വീൽസിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ സെവൻറ്റീൻ ഇഞ്ച് ഡയമണ്ട് കട്ട് അലോ വീൽസ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അത്യാവശ്യം ഒരു നല്ല ഒരു ടയർ പ്രൊഫൈൽ തന്നെയാണ് ടു തേർട്ടി ഫൈവ് ബാർ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ആർ സെവൻറ്റീൻ ആണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ടയർ പ്രൊഫൈൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്ന ഡോർ ഹാൻഡിലെല്ലാം ഒരു സിൽവർ ഫിനിഷ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വിൻഡോ ലൈൻസിലെല്ലാം ഒരു സിൽവർ ഔട്ട്ലൈൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നല്ലൊരു രസമാണ് കാണാനായിട്ട് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ റൂഫായിട്ടൊരു ബ്ലാക്ക് ഷെയ്പ് ഷെയ്ഡാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇതൊരു സൈഡ് വ്യൂ മിററിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു പി ആർ ബ്ലാക്ക് ഫിനിഷ് കാണാം അതുകൂടാതെ തന്നെ ഇവിടെ നമുക്കൊരു ടേൺ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സും കൂടെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് റിയർ പ്രൊഫൈലിലെ ഒരു ഡിസൈൻ നോക്കുമ്പോൾ ആ പഴയ വണ്ടിയിലുണ്ടായിരുന്ന അതേ ഡിസൈൻ തന്നെ നോക്കുകയാണ് ആ ടീൻ ലാമ്പുകളുടെ ഒരു ഫിനിഷ് ആകട്ടെ ആ ഡിസൈൻ ആകട്ടെ പഴയതുപോലെ തന്നെയാണ് നമുക്കൊരു പി ആർ ബ്ലാക്ക് ഫിനിഷ് കാണാം എൽ ഇ ഡി ടെയിൽ ലാമ്പുകളാണ് അതായത് നമുക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നു അതായത് ബൂട്ട് ലിഡിലേക്കും ഒരു പാർട്ട് വന്നിട്ട് നമ്മുടെ സൈഡ് പാനലിൻ്റെ ഒരു കോർണറിലേക്ക് ചേർന്നിരിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഒരു ഡിസൈൻ വന്നിരിക്കുന്നത് അതിന് മധ്യത്തിലായിട്ട് തന്നെ ഒരു ടാറ്റയുടെ ഒരു ലോഗോ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ഹാരിയർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബാഡ്ജിങ് വന്നിരിക്കുന്നു പിന്നെ ഇവിടെയാണ്
ആ ഒരു പഴയ ലേഔട്ട് തന്നെയാണ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് എന്നാലും ഒരു പ്രീമിയം ലുക്കാണ് ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു ഡാഷ് ബോർഡ് ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുക ഒരു ബ്ലാക്ക് തീം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു വുഡൻ ടച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ലൊരു പ്രീമിയം ലുക്ക് സമ്മാനിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിൻ്റെ ക്ലസ്റ്ററിൻ്റെ ചുറ്റുമായിട്ട് തന്നെ ഒരു സിൽവർ ഫിനിഷ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് എ സി വെൻറ്റിലും കാണാം ഇവിടെ പിയാനോ ബ്ലാക്ക് ഫിനിഷ് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഗ്ലോ ബോക്സ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു പിന്നെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ സാധാരണയുള്ള കൺട്രോൾസ് എല്ലാം ഇവിടെ തന്നെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ക്ലൈമറ്റ് കൺട്രോൾ സംവിധാനമാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു മീറ്റർ കൺസോളിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം ഈ വാഹനത്തെ സംബന്ധിക്കപ്പെടുന്ന വിവരങ്ങളെല്ലാം ഈ മീറ്റർ ഡിസ്പ്ലേയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് നോക്കി മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾക്ക് ഡ്രൈവറിൻ്റെ ഒരു റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ടാണ് സ്റ്റാർട്ട് എൻജിൻ സ്റ്റോപ്പ് ബട്ടൺസ് എല്ലാം നൽകിയിരിക്കുന്നത് പിന്നെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റിയറിംഗ് വീലേക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു നല്ല ലെതർ റാപ്ഡ് സ്റ്റിയറിംഗ് വീൽസ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ ക്രൂയിസ് കൺട്രോൾ വരുന്നുണ്ട് അതുകൂടാതെ തന്നെ ഈ സൈഡിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ മീഡിയയുടെ വോള്യൂം പ്ലസും മൈനസും ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു പിന്നെ നമുക്കിവിടെ ഹാൻഡ് ഫ്രീ ഓപ്ഷൻ നൽകിയിരിക്കുന്നു പിന്നെ യു എസ് ബി അങ്ങനെയുള്ള മീഡിയയുടെ റിലേറ്റഡ് എല്ലാ ഫംഗ്ഷൻസ് ഇവിടെ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് പിന്നെ ഒരു സ്പോട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റിയറിംഗ് വീല് തന്നെയാണ് ഒരു നല്ല ലുക്ക് ഉണ്ട് അതിൽ തന്നെ നമുക്കൊരു സിൽവർ ഫിനിഷും മറ്റും നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു മ്യൂസിക് സിസ്റ്റത്തെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഇഞ്ച് ടച്ച് സ്ക്രീൻ ഇൻഫോർട്ടൈൻമെൻറ്റ് സിസ്റ്റമാണ് ഹൈ റെസൊല്യൂഷൻ ഡിസ്പ്ലേ ആണ് ഇതിൽ നമുക്ക് ഒൻപത് ജെ ബി എൽ സ്പീക്കേഴ്സും പിന്നെ നാല് സ്പീക്കറും അതുകൂടാതെ തന്നെ നാല് ട്വീറ്റേഴ്സും സബ് വൂഫറും വരുന്നുണ്ട് വിത്ത് ആംപ്ലിഫയർ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു മ്യൂസിക് കേൾക്കുവാൻ വളരെ ഒരു നല്ല ഒരു ഫീല് തന്നെയാണ് നമുക്ക് പറയാം ഈ ഒരു മ്യൂസിക് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആപ്പിൾ കാർപ്ലേ ആൻഡ്രോയിഡോട്ടോ അങ്ങനെ പല സംവിധാനങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൂടാതെ തന്നെ നമുക്ക് വോയിസ് കമാൻഡിലൂടെ ഈ വാഹനം എത്ര കിലോമീറ്റർ ഓടാൻ കഴിയും അതുകൂടാതെ തന്നെ എ സി സ്വിച്ച് ഓൺ ഓഫ് അതുകൂടാതെ തന്നെ ഡോർ ലോക്ക് എന്നിവയെല്ലാം നമുക്ക് വോയിസ് കമാൻഡിലൂടെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്നിരുന്നാൽ തന്നെയും മറ്റ് കോമ്പറ്റീറ്ററെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു കണക്റ്റഡ് ഓപ്ഷൻസ് ഒന്നും ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ അവൈലബിൾ അല്ല റിവേഴ്സ് പാർക്കിംഗ് ക്യാമറ ആണ് നമുക്ക് ആക്റ്റീവ് ഗൈഡ് ലൈൻസ് എല്ലാം നോക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ വാഹനത്തെ റിവേഴ്സ് പാർക്കിംഗ് ചെയ്യാനും മറ്റും സാധിക്കും ഇതിന് തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സ്വിച്ചുകളെല്ലാം കാണാം നോർമലായിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ടെമ്പറേച്ചർ കൺട്രോൾ സംവിധാനത്തിലൂടെ ഒരു എ സി സിസ്റ്റമാണ് വരുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെയും സ്റ്റോറേജ് സ്പേസുകളെല്ലാം മൊബൈൽ വെക്കാവുന്ന ഒരു സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്നാലും നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു യു എസ് ബി പോർട്ടും അതുകൂടാതെ തന്നെ ഒരു ചാർജറും അവൈലബിൾ ആണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഡ്രൈവ് മോഡ്സിൻ്റെ കൺട്രോൾസ് എല്ലാം കാണാം നമുക്ക് ഇത് വന്നിട്ട് നോർമൽ ഇത് വെറ്റ് റഫ് എന്ന കണ്ടീഷനിൽ ഈ വാഹനത്ത് ഓടിക്കാൻ കഴിയും അതുകൂടാതെ തന്നെ വേറെ മോഡ്സ് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് ഡ്രൈവ് മോഡ്സ് ആയ സിറ്റി എക്കോ സ്പോട്ട് എന്നീ മോഡുകളിൽ സെലക്ട് ചെയ്ത് ഈ വാഹനത്തെ ഓടിക്കാൻ കഴിയും നമുക്കിവിടെ ഹിൽ ഡിസൈൻ കൺട്രോൾ ഓപ്ഷൻസ് കൂടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഈ സെൻറ്റർ കൺസോളിലാണ് തന്നെ നല്ല സിൽവർ ഫിനിഷ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ലിവർ എന്ന് പറയുന്നത് ലിവർ ട്രൈ സ്റ്റാർ ഒരു ഡിസൈൻ ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ നെക്സോണിൻ്റെ ആ ഒരു ഗ്രില്ലുകളിൽ കാണുന്ന അതേ ഷേപ്പാണ് ഇതിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നമ്മുടെ ഓരോ ഡ്രൈവ് മോഡിനനുസരിച്ച് തന്നെ നമുക്ക് ഇൻഡിക്കേഷൻ കാണാവുന്നതാണ് അതുകൂടാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ വാഹനത്തെ മാനുവലാക്കി പ്ലസ് മൈനസ് ചെയ്ത് ഈ വാഹനത്തെ ഓടിക്കാൻ കഴിയും പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു പാർക്കിംഗ് ബ്രേക്കിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ മുന്നേ ഉണ്ടായിരുന്ന പോലെ എയർക്രാഫ്റ്റിൻ്റെ ഒരു ഡിസൈനുള്ള ഒരു പാർക്കിംഗ് ബ്രേക്കാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിന് തൊട്ട് താഴെയായിട്ടും കഫ് ഹോൾഡേഴ്സും മറ്റും കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നമുക്കൊരു ആം റെസ്റ്റ് കാണാം അതായത് ലെതർ സ്റ്റിച്ചോട് കൂടി ഒരു ആം റെസ്റ്റ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിനുള്ളിൽ നമുക്ക് സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ട്വൽവ് വോട്ടിൻ്റെ ഒരു
ടാറ്റ ഹാരിയറുടെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത വെച്ചാൽ ഇതിൽ നമുക്കൊരു പനോരോമിക് സൺ റൂഫ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് അതായത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു ആ സൺ റൂഫ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അറിയാം എന്നിട്ട് ഉള്ളിലേക്ക് നല്ല പ്രകാശമാണ് അവർ ലഭിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ക്യാബിൻ്റെ ഉള്ളിലല്ല നല്ല ഒരു നല്ലൊരു ഫ്രഷ് ഫീലാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് എങ്ങനെയാണ് ഹാരിയറിൻ്റെ പിൻഭാഗത്താണ് ഇരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പിന്നിൽ ഒരു ഫൈവ് സീറ്റർ എസ് യു വി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പിന്നിലെ ഒരു കംഫോർട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് സാധാരണ ഫാമിലിയാണ് ഇതിൻ്റെ പിൻഭാഗത്ത് ഇരിക്കുന്നത് നല്ല ലെഗ് സ്പേസും ഉണ്ട് അതുകൂടാതെ നല്ല ഹെഡ് റൂമും ഉണ്ട് പിന്നെ നല്ല തൈ സപ്പോർട്ടുള്ള സീറ്റുകളാണ് കണ്ടോ നല്ല തൈ സപ്പോർട്ടുണ്ട് അതുകൂടാതെ തന്നെ നമുക്കിവിടെ ലെതർ സീറ്റ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നല്ലൊരു സ്റ്റൈലിഷ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്റ്റിച്ചാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ പിന്നിൽ രണ്ട് പേരെ മാത്രമേ ഇരിക്കുന്നുള്ളെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ ഒരു ആം റെസ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട് ആം റെസ്റ്റിലും നമുക്ക് കഫോൾഡേഴ്സും മറ്റും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പിന്നിൽ നമുക്ക് സീറ്റിൽ ഹെഡ് റെസ്റ്റും മറ്റും നൽകിയിരിക്കുന്നു ബാക്ക് സീറ്റിലും മറ്റും നമുക്ക് എന്താ പറയുക ചൈൽഡ് സീറ്റ് കടുപ്പിക്കാനുള്ള ആ ഓപ്ഷൻസ് എല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ മുന്നേ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് എന്താ പറയുക ഹൈറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ഹെഡ് റെസ്റ്റ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ സിക്സ്റ്റി ഫോർട്ടി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സീറ്റുകളെ നമുക്ക് ക്രമീകരിച്ച് കൂടുതൽ ബൂട്ട് സ്പേസും മറ്റും അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രധാന ഫീച്ചേഴ്സ് പിന്നെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡോറിൻ്റെ സൈഡ് പാനലുള്ള നല്ല മനോഹരമായി തന്നെയാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതായത് നമുക്ക് സിൽവർ ഫിനിഷ് വരുന്നുണ്ട് ധാരാളം ബോട്ടിൽ ഹോൾഡേഴ്സും മറ്റും നൽകിയിട്ടുണ്ട് പിന്നീട് നമുക്ക് യു എസ് ബി പോർട്ടെല്ലാം നൽകിയിട്ടുണ്ട് ടാറ്റ ഹാരിയർ സേഫ്റ്റിയുടെ കാര്യത്തിൽ വളരെ മുൻപന്തിയിലാണ് അതുകൂടാതെ തന്നെ നമുക്ക് സിക്സ് എയർ ബാഗ് ടോപ്പ് എൻഡ് വേരിയൻ്റിൽ വരുന്നുണ്ട് സീറ്റ് സൈഡ് അതുകൂടാതെ തന്നെ കർട്ടൺ എയർ ബാഗ്സ് വരുന്നുണ്ട് ഹിൽ ഡിസൻ്റ് കൺട്രോൾ അതുകൂടാതെ തന്നെ ഓഫ് റോഡ് എ ബി എസ് അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും ഈ വാഹനത്തിന് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ തികച്ചും ഒരു റഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡ്രൈവിന് പറ്റിയൊരു വാഹനം തന്നെയാണ് നമുക്ക് പറയാം ഹാരിയറിൻ്റെ ഒരു ഹിൽ അസിസ്റ്റ് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു പാലം ഉണ്ട് ഒരു കേറ്റം ഉള്ളത് നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം നമ്മളിപ്പോൾ ബ്രേക്ക് പിടിച്ചു ജസ്റ്റ് ബ്രേക്ക് റിലീസ് ചെയ്യാണ് കേട്ടോ വണ്ടി അവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ആയിട്ട് നിന്നു നമുക്കിപ്പോൾ വീണ്ടും എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കണ്ടോ നമുക്ക് ഇതാണ് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഞാൻ കാണിക്കാം ഇപ്പം വണ്ടി ബ്രേക്ക് പിടിച്ചു ഞാനിപ്പോൾ ബ്രേക്ക് റിമൂവ് ചെയ്ത് കണ്ടോ വണ്ടി അവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ആയിട്ട് നിന്നു ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഓപ്ഷൻ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം വളരെ ഒരു നല്ല അഡ്വാൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു എൻജിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ടു ലിറ്റർ ക്രയോട്ടെക് ഡീസൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ട്രാൻസ്മിഷൻ അതായത് സിക്സ് സ്പീഡ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ട്രാൻസ്മിഷൻ ആണ് ഈ വാഹനത്തിലുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ഒരു എൻജിൻ പവറിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ മാക്സിമം നൂറ്റി എഴുപത് പി എസ് ആണ് അതിൻ്റെ ഒരു പവർ പറയുന്നത് അതിൻ്റെ നൂറ്റൻ മീറ്റർ ആകട്ടെ മുന്നൂറ്റി അൻപത് നൂറ്റൻ മീറ്ററും ഇത് ആ ഒരു പഴയ ഒരു ഹാരിയർ ഓടിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഒരു നല്ലൊരു ഫീല് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഡ്രൈവിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് അതിന് കാരണം ഇതിൻ്റെ ഒരു ആ എൻജിൻ്റെ ഒരു പവർ തന്നെയാണെന്ന് പറയാം പിന്നെ എന്താ പറയുക ഒട്ടും മടിപ്പിക്കാത്ത ഒരു പവർ ഡെലിവറിയാണ് ഇതിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നത് അതായത് യാതൊരു ലാഗും കൂടാതെ ഉള്ള ഒരു പവർ ഡെലിവറിയാണ് ഇതിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നത് അതുകൂടാതെ തന്നെ മിഡ് റേഞ്ചിലും ആ ഒരു ലോ റേഞ്ചിലാകട്ടെ നല്ല ഒരു പവർ ഡെലിവറി തന്നെയാണ് ഈ വാഹനത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് അതുകൂടാതെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡ്രൈവിംഗ് കംഫോർട്ടിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ നല്ല സ്റ്റെബിലിറ്റി ഉള്ള ഒരു ഡ്രൈവിംഗ് കംഫോർട്ടാണ് ഈ വാഹനത്തിലുള്ളത് അതുകൂടാതെ തന്നെ ഇത് സിറ്റിയിലും അതുകൂടാതെ തന്നെ ഹൈവേകളിൽ ഈ വാഹനത്തെ ഡ്രൈവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു നല്ലൊരു പവർ ഡെലിവറിയാണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു സ്റ്റിഫ് ആയിട്ടൊരു സസ്പെൻഷനാണ് ഈ വാഹനത്തിലുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏത് തരത്തിലൊരു ടെറൈനിലും ഈ വാഹനത്തെ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഓടിച്ചു കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയുന്നു തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഒരു ഉയർന്ന ആർ പി എമ്മിൽ ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു ശബ്ദം ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെയും അത് നമുക്ക് എന്താ പറയുക ഒ
ഇതിന്റെ ഒരു സ്റ്റിയറിംഗ് സ്റ്റെബിലിറ്റിയെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല ഒരു സ്റ്റിയറിംഗ് സ്റ്റെബിലിറ്റി ഉണ്ട് അതുകൂടെ തന്നെ നല്ല കൺട്രോൾ ഡബിൾ ആണ് പിന്നെ നമുക്കൊരു വലിയൊരു വാഹനം ഓടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്ന ഒരു പ്രതീതി എന്നും നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല സിറ്റിയിലായാലും ഹൈവേ ആയാലും ഒരു ചെറിയൊരു ഹാച്ച് ബാക്ക് ഓടിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ വാഹനത്തെ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് ഓടിച്ചുകൊണ്ട് പോകാൻ പറ്റും പിന്നെ ഒരു സ്റ്റിയറിംഗ് വീൽ ഒരു ലൈറ്റർ ആയിട്ട് തോന്നുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു ഫെതർ ടച്ച് ഫീലിംഗ് ആണ് നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഒരു സ്റ്റിയറിംഗ് വീലിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് വളരെ നല്ല കംഫോർട്ട് ആയിട്ട് ഈ വാഹനം നമുക്ക് ഓടിച്ചുകൊണ്ട് പോകാൻ കഴിയുന്നു എന്നാണ് ഇതിന്റെ ഒരു മറ്റൊരു പ്രധാന പ്രത്യേകത അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ടാറ്റ ഹാരിയറിൻ്റെ ഒരു റിവ്യൂ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്റ്റോറും പ്രൈസസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഏകദേശം പതിമൂന്ന് പോയിൻറ്റ് ആറ് ഒൻപത് മുതൽ ഇരുപത് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് അഞ്ച് വരെയാണ് ഇതിൽ നമുക്ക് മാനുവലും ഓട്ടോമാറ്റിക് ട്രാൻസ്മിഷനാണ് ലഭിക്കുന്നത് അതായത് നിങ്ങൾക്കൊരു റഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എസ് യു വി ആണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ടാറ്റ ഹാരിയറിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കാം വളരെ ഒരു മികച്ച ഒരു വാഹനം കൂടിയാണ് ഒരു ഫൈവ് സീറ്റർ എസ് യു വി തന്നെയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും എൻ്റെ ചെറിയ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുകൂടാതെ തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക പുതിയൊരു വീഡ